Հայտարարում <San> Ամրապնդելում <San> որ Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա այլևս գոյություն չունի։ Բուրն քննարկում ներ տեղի ունեցան այն կապակցությամբ, թե կարելի է արդյոք որպես կոռուպցիա դիտարկել այն, որ մի քանի խոշոր գործարաններ աղբատար մեքենաներ են նվիրել քաղաքապետարանին։ Ցավոք քննարկումները շոշափելի արդյունք չտվեցին այն իմաստով, որ հիմնականում բանավիճող կողմերը մնացին նույն կարծիքին։ Պարոն Ալեքսանը չի օգնականն արմանն է։ Իսկ Պարոն Ալեքսանյանի հետ ինչպես կարող եմ կապվել։ Ինքրայոնը գնացե։ Չամարով կարող եմ զանգել իրեն։ Մոտը համար չկա։ 2019-ը բավականին անհաջող տարի ստացվեց դատական համակարգի համար, երբ հիմնական կրկերը ուղվեցին դեպի սահմանադրական դատարան։ Նախ նորընտիր դատավորներից մեկը Վահի Գրիգորյանը հղում անելով սահմանադրությանը խոսեց սահմանադրական ճգնաժամի մասին, ընդելով որ պետք է տարբերակել սահմանադրական դատարանի անդամ եւ դատավոր հասկացությունները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ կասկածի տակ դրեց դատարանների լեգիտիմությունը եւ կոչարեց քաղաքացիներին շրջապատել բոլոր դատարանները։ Սրանից մի քանի օր անց բարձագույն դատական խորհրդի նախագահի քարությունը հրաժարական տվեց։ Փոխարինը շատ ավելի դիմացկուն գտնվեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայ Թովմասյանը, որը հակառակ երևացող եւ աներևույ ճնշումներին շարունակեց պաշտոնավարել, ընդելով որ դա է պահանջում սահմանադրականությունը։ Դատական համակարգի շուրջ ծավալված կրկերը հույս են ներշնչում, որ մի կողմից վերջապես Հայաստանի դատական տարբերատյաններ կկարողանան վայելել հասարակության վստահությունը, միսկ կողմից էլ գործադիր ու օրենսդիր եւ դատական իշխանությունների միջև եղած հակասությունների արդյունքում Հայաստանում կտարանջատվեն իշխանության տարբեր թևերը։ Հասարակ սովորական հավաքարարա, որը որ ուտնան ծրոջրո է։ Հիմա ուզում է դուրս կա մնացել։ Տարին ցնցումներով լի էր նաև օրինականությունը վերահսկող մյուս գերատեսությունների ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության համար։ Հանրության համար անակնկալ կերպով երկու գերատեսությունների ղեկավարներն էլ Արթուր Վանեցյանը եւ Վալերի Ոսիպյանը հրաժարական տվեցին։ Ընդվորում Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ անվտանգության ծառայության ղեկավարը հայտարարեց ուսակցություն հիմնելու վերաբերյալ։ Իսկ ոստիկանության նախկին պետը դարձավ այլ պետություն ընդունակվող մի քաղաքացու մասնավոր անվտանգության ղեկավարը։ Եթե ազդեցություն ունա, իսկ զբանե հակազդեի, որ չվերաբացվեր այդ գործը մեկ։ Երբ ոնք ասեմ հոասելու, չի գոն է գորում բռնի գողին։ Ես վստա եմ, որ իմ հաղփոր եղբոր տղան չի, ուղակի վստա եմ։ Օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ եւս շատ բուրն արձագանք առաջացրին։ Նախ ողջ տարի մարդկանց մի խումբ մյուսներին վախեցնում էր Ստամբուլյան կոնվենցիայի հաստատմամբ, փորձելով ստորագրահավաքով կանխել դրա վավերացումը։ Իրավիճակն այնքան շիկացա, որ կոնվենցիայի վավերացմանը կողմ խոսողները աստիճանաբար մի կողմ քաշվեցին։ Որոշակի կրկեր առաջադրեց նաև եկամտահարկը համահարտեցնող օրենսդրական նախաձեռնությունը, որի դեմ հանդես եկողները շատ ավելի քիչ էին նաև այն պատճառով, որ անձնական շահը միշտ ավելի շոշափել է սոցիալական արդարությունից։ 
շատ ավելի մեծ ու բուրն արձագանք է արժանացավ առողջապահության նախարարի առաջարկը համընդհանուր ապահովագրության 6%-ից հարկ սահմանելու վերաբերյալ էլի նույն պատճառով բուրն կրկեր առաջացրեց նաև բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին նորորենքի նախագիծը որը հանգեցրեց անգամ ուսանողական ցույցի եւ նստադուլի սակայն բովանդակային բանավեջ այդ ու հանդարտ տեղի չունեցավ լեզուն պարոնարեք հարությունյան դուք չեք բերեն ձեր տանից մշակույթը չեք բերեն ձեր տանից եւ այն մարդը ով կփորձի պայքար մղել մեր լեզվի մեր մշակույթի դեմ կարժանանա ապարունակ վախճանի անցնող տարում շարունակեց թեժ մնալ ամուլսարի հանքի խնդիրը ողջ երկիրը շունչը պահած հետևում էր տարբեր կողմերի փաստարկներին ոսկու հանքի շահագործման կողմնակիցները խոստանում էին ոսկեսարը կոնկրետ միսարի դիմաց իսկ հակառակ պարագայում միջազգային մեկուսացում եւ աստղաբաշխական տուգանքներ իսկ մյուս կողմը կանխատեսում էր համազգային աղետ իսկ շահագործման դեպքում շահագործողների ֆիասկո միջազգային դատարանում ամեն դեպքում միայն մի խումբ երիտասարդներ ողջ տարին շարունակեցին հերթապայլ ամուլսարի խրամատներում համարելով որ դա է միակ ճիշտ ճանապարհը ամուլսարը չի պատկանե ջերմուգի ժողովրդին ամուլսարը պատկանե գը ցանկացած հայի ով որ կհամար է որ ամուլսարը իրանն է եւ հայաստանի բնությունն ու լեռն աշխարհն իրանն է ինչպես եւ նախորդ տարի 2019-ը եւս աչքի ընկա վարչապետ Նիկոլ Փաշնյանի ելույթներով ու ուղիղ եթերներով ընդվորում սուր ելույթներ եղան նաեւ հայաստանի սահմաններից դուրս վարչապետը խստորեն հակադարձեց օրինակ գարեգի նշտեհին մարդկության դեմ հանցագործ ներկայացնելու փորձին իսկ ներ հայաստանյան իրականության մեջ դժգոհեց պետական ողջ համակարգից որն դիմանում է հեղափոխությանը եւ ի վերջո եղան նաեւ շատ գործնական խորհուրդներ որ ավելի լավ է ամանորը նշել հրապարակում քան ընդունել հյուրեր եւ նրանց հյուրասիրել հնացած ծնունդով ամեն դեպքում ակնհ թե որ 2019-ը շարունակեց հեղափոխական շունչը եւ աչքին կապ անակնկալներով ու անկանխատեսելիությամբ Գևորգ Եմինտերյան Սուրանկյուն